good morning dear students today we are going to start about the next topic as we have already discussed in my last lecture s block today we are going to study about the p block elements yesterday i told you that the p block is situated at the extreme right and p block consist of six groups starting from 13 14 15 16 17 and 18 aaj hum is video ke andar priority table ka p block study karenge aur p block ke andar che groups mein ye divided hai और ये जो छः ग्रुप्स हैं ये थर्टीन से लेके एटीन तक हैं अब कौन कौन से ग्रुप्स हैं और इनके एलिमेंट्स और इनके ग्रुप्स के नाम हम इनमें लर्न करेंगे तो आज हम अपना जो लेक्चर है यहीं से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कल का जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन एस ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या होती है The general electronic configuration of S block element is एन एस वन टू टू वेयर एन इज़ द प्रिंसिपल क्वान्टम नंबर इसमें एक ही शेल होता है एस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है तो एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट उसके बाद सेकेंड दो इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाते हैं अब हम बात करेंगे अपने इस वीडियो के अंदर पी ब्लॉक एलिमेंट्स द एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स to the p subshell are called as p block elements these are six groups starting from 13 to 18 sabse pehla jo hamara isme group hai hamara wo hai group 13 group 13 ke elements hain boron aluminum aur bhi hain gallium indium thallium lekin isme humne do hi yaad karne hain aapne aur iska atomic number 5 aur 13 hota hai और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन जैसा कि आप देख रहे हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस फैमिली को हम बोरोन फैमिली कहते हैं नेक्स्ट ग्रुप इज फोर्टीन ग्रुप जिसके अंदर जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन होती है एन एस टू एन पी टू पी में सिक्स इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो एक एक करके फीलिंग हो रही है हमारी और इसके अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो हैं कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टेन लेट इसमें हमने दो शो किए हैं और साथ में हमारे पास ये सिक्स और जो फोर्टीन है दिस दीज आर द एटॉमिक नंबर्स एंड उसके आगे हमने हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन लिखी है क्योंकि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कार्बन है तो इसको इस ग्रुप को हम कार्बन फैमिली के नाम से जानते हैं इसके बाद हम बात करेंगे अगले ग्रुप की अगला जो ग्रुप है दैट इज़ ग्रुप फिफ्टीन हैविंग द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन एन एस टू एन पी थ्री जैसे अभी देख रहे हैं आप पी में एक इलेक्ट्रॉन और प्लस हो गया इसके अंदर एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस नाइट्रोजन का अटामिक नंबर सेवन फॉस्फोरस का फिफ्टीन और ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसका जो पहला एलिमेंट है वो हमारा नाइट्रोजन है इसलिए इसका जो नाम है नाइट्रोजन फैमिली पड़ा इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप इस ग्रुप नंबर सिक्सटीन हैविंग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन एन एस टू एन पी फोर इसके एलिमेंट्स है ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम टेलेनियम पोलोनियम और इसमें ऑक्सीजन का जो अटामिक नंबर है एट है सल्फर का हमने सिक्सटीन दिखाया हुआ है बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन है एंड दिस इज कॉल्ड एज द ऑक्सीजन फैमिली क्योंकि पहला एलिमेंट इसमें क्या है ऑक्सीजन लेकिन डियर स्टूडेंट्स इसमें आपने एक पॉइंट और याद करना है बेटा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है वो क्या है हमारा इस ग्रुप को हम चेल्कोजेंस भी कहते हैं मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इस लाइन को इसको ध्यान से याद करना है दिस आर ऑल्सो कॉल्ड है दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज चेल्कोजन चेल्कोजन इसको क्यों कहा गया इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसके जो ग्रुप्स हैं जो कि ऑक्सीजन और सल्फर ये जनरली ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स बनाते हैं और ओर्स की फॉर्म में हमारे को पृथ्वी में मेटल जो धातु हैं उसके साथ जुड़े हुए मिलते हैं कम्बाइंड स्टेट में तो हमने ये पॉइंट याद रखना है बेटा कि ऑक्सीजन फैमिली का दूसरा भी एक नाम है जिसको क्या नाम दिया गया है चेल्कोजेंस तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि विच ग्रुप इज चेल्कोजन तो आपने इसका आंसर उत्तर लिखना है ग्रुप सिक्सटीन इज कॉल्ड एज चेल्कोजन राइट तो ये आपको क्लियर हो गया है 
नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सेवनटीन ग्रुप और सेवनटीन ग्रुप में आप देखेंगे कि हैविंग द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन एन एस टू एन पी फाइव इसमें एलिमेंट्स होते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाइन और फ्लोरीन का जैसा एटॉमिक नंबर आप देख रहे हैं इसमें नाइन है और क्लोरीन का सेवनटीन है बेटा दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज हेलोजन फैमिली एज दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म सी सॉल्ट मीन्स द सी सॉल्ट प्रोड्यूस तो हेलोजन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है सी सॉल्ट प्रोड्यूसर्स को कहते हैं ग्रीक वर्ड को इसलिए इस इस फैमिली का नाम फ्लोरीन फैमिली कहीं नहीं लिखा है इस फैमिली का नाम आप क्या याद करेंगे हेलोजन फैमिली कहा गया तो ग्रुप सेवनटीन को हमने क्या नाम दिया हेलोजन फैमिली अब है हमारा नेक्स्ट ग्रुप दैट इज ग्रुप नंबर एटीन हैविंग द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन एज एन एस टू एन पी सिक्स जिसके एलिमेंट्स हैं हीलीम नियॉन आर्गॉन क्रिप्टॉन जीनॉन रेडॉन ये सब इसके एलिमेंट्स हैं तो इसमें आप देख रहे हैं हीलीम का टॉमिक नंबर टू है इसके बाद नियॉन का टेन है आर्गॉन का एटीन है उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन लिखा इस ग्रुप को हमने नाम दिया दे आर कॉल्ड एज रेयर गैसेस एज दे आर अवेलेबल इन वेरी वेरी लेस क्वांटिटी इनको रेयर गैसेस का नाम दिया गया और रेयर गैसेस इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इनकी जो क्वांटिटी है मात्रा है जो हमें उपलब्ध है वो बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है दीज गैसेज आर ऑल्सो नेम्ड एज इनट गैसेज इन गैसेज को इनट गैसेज भी कहा जाता है इनट गैसेज क्यों कहा गया क्योंकि ये केमिकली इनट है ये रासायनिक क्रिया नहीं करते हैं जब तक हम इसका स्पेशल कोई रिएक्शन करने की कोशिश करें तभी ये एलिमेंट्स रिएक्शन करते हैं और कंपाउंड सिर्फ हमारे को आर्गोन और जीनॉन के ही मिलते हैं तो बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ जीनॉन दे आर नाउ नोन एज या कॉल्ड एज नोबल गैसेस तो आपने ग्रुप नंबर एटीन का नाम क्या पढ़ा बेटा नोबल गैसेस तो अब मैं आपको एक बार दोबारा क्विक रिविजन करा देता हूँ आज हमने पी ब्लॉक के बारे में पढ़ा और पी ब्लॉक के अंदर हमारे पास क्या होता है देर आर सिक्स ग्रुप्स तेरह से लेके अठारह तक पहला ग्रुप हमारा है बोरोन फैमिली उसके बाद हमारा फोर्टीन ग्रुप है कार्बन फैमिली उसके बाद फिफ्टीन ग्रुप है हमारा नाइट्रोजन फैमिली सिक्सटीन ग्रुप हमारा ऑक्सीजन या चैल्कोजन सेवनटीन ग्रुप हमारा हेलोजन और एटीन ग्रुप हमारे कौन से हैं नोबल गैसेस तो होप ये जो आपको शॉर्ट वीडियो मैंने अभी आपको ये सारे टॉपिक का करा है जो कि आपने लर्न करना है और इसको आपने आ, सारा एक दो बार पढ़ के देखना है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिकेशन को लिखना है एलिमेंट्स को लिखकर याद करने की कोशिश करनी है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डी एंड एफ ब्लॉक तो तब के लिए आप आपसे आपका वॉच करने के लिए थैंक यू एंड होप आप मेरी जो वीडियोस हैं वो आपको ठीक लग रही होगी अपने कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी डाउट्स हैं वो जाके डालें और इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें जिससे कि बच्चों तक ये पहुंच सके और बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने जो फ्री टाइम है इस टाइम जो कोरोना के कारण चल रहा है तो उसमें आप इसको वॉच करके अपना जो स्टडीज़ हैं जैसे कि कल मैंने आपको बताया था डिस्कस किया था कि स्टडीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है पार्ट ऑफ लाइफ है तो आपको वो करते रहें और साथ साथ आप इसको करते रहें थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़